Recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghund. Heute geht es darum, euch mal zu zeigen, was wir so mitnehmen auf eine mehrtägige Tour in den Bergen, wenn man autonom unterwegs ist. Sprich, man will im eigenen Zelt schlafen, ist nicht auf irgendwelche Hütten angewiesen. Man muss sein ganzes Essen mitnehmen, vielleicht sogar für zwei Tage am Stück. Schauen wir uns an, was wir so alles mitführen. Viel Spaß mit diesem Video. Also, was braucht man auf jeden Fall, wenn man auf so einer Tour ist? Logischerweise in den Bergen, wir sind jetzt im Sommer unterwegs, aber trotzdem braucht man warme Sachen. Da führt kein Weg dran vorbei, es kann immer mal einen Wetterumschwung geben und kalt sein, so wie heute. Deswegen habe ich auch Zeit, das Video hier zu drehen. Heute ist ein schlechter Tag, es hat viel geregnet die letzte Nacht. Und heute nehme ich mir einen Tag Zeit, um unter anderem hier die Ausrüstung zu pflegen und dieses Video zu drehen. Also man braucht auf jeden Fall Regenbekleidung, da führt kein Weg dran vorbei. Dann braucht man einen Sonnenschutz, das ist genauso wichtig, es kann ja auch mal richtig heiß sein. Und man braucht warme Sachen, also gerade am Abend. Wir sind jetzt unterwegs hier mit Zelt, sprich, dann brauche ich noch ein Zelt. Ich brauche eine Isomatte und einen Schlafsack. Ja, und dann ausreichend zu essen. Je nachdem, wie die Versorgungslage ist auf der Strecke, die man sich ausgesucht hat, brauchen wir etwas mehr oder eben etwas weniger. Bei der Tour, die ich mir jetzt gerade rausgesucht habe, bin ich mehr autonom unterwegs, sprich ich muss für etwa anderthalb Tage das Essen dabei haben, komplett. Darauf muss ich äh, mich verlassen können, dass ich keine Hütte oder so brauche, weil eben keine Hütte ist auf dem Weg. Okay, aber jetzt geht's mal los. Was habe ich alles dabei? Das Rad ist ja schon bekannt, das ist jetzt ein Mountainbike Hardtail, hier in dem Fall von Specialized, das Modell Schiesel Expert. Ich habe da ein paar Modifikationen noch gemacht, aber dazu vielleicht nochmal extra in dem Video. Zum Beispiel ist die Schaltung anders, das ist jetzt die GX Eagle Schaltung drauf von SRAM. Da war ursprünglich eine 2x11 Schaltung von Shimano drauf. Dann habe ich noch einige Taschen angebracht, einen Gepäckträger fürs Bikepacking. Vorne Taschen an der Gabel, um da was zu befestigen und Flaschenhalter natürlich, um das Wasser zu transportieren. Aber um das Rad an sich geht es jetzt nicht, sondern eher noch um die Ausrüstung. Also fangen wir an im Detail. Okay, schauen wir uns jetzt mal die Taschen an, die ich so dabei habe. Ich fange jetzt einfach mal hinten an. Am Heck habe ich hier zwei Ortlieb Gravel Packs montiert auf unserer Gepäckträgerlösung. Ich gehe mal ums Rad herum, dass man das hoffentlich ein bisschen schöner sieht. Das hatten wir ja schon mal extra in dem Video beschrieben, deswegen gehe ich jetzt da nicht näher drauf ein. Die sind jetzt links und rechts dran und ich habe hier ein Rücklicht drauf gemacht, was ich immer sehr praktisch finde, gerade wenn man mal in die Nacht reinkommt oder unerwarteterweise durch einen Tunnel fährt, kann man das einschalten und muss nicht lange überlegen, wo ist mein Rücklicht. Oben drauf ist nochmal ein extra Packsack, da habe ich mit zwei Packriemen Sandalen drin, so von Teva, die finde ich immer ganz praktisch, wenn man mal am Abend im Camp ist, möchte rumlaufen und ist froh, dass man aus den Radschuhen rauskommt. Schauen wir uns die Mitte vom Rad an. Hier fällt natürlich die Halbrahmentasche auf. Das ist jetzt ein Modell von Specialized Bura Bura. Bei dieser Rahmengröße XL geht sogar die größte Tasche rein. Die hat 8 Liter. Das ist recht praktisch, weil die ist wasserdicht. Aber zum Inhalt komme ich noch genauer zu sprechen. Was wir noch sehen, sind zwei Flaschenhalter hier im Rahmendreieck. Die würden eigentlich so gar nicht reinpassen, weil die etwas zu groß sind. Wir haben da eine eigene Bastellösung gemacht. Von unserem Blog haben wir auch beschrieben, wie das genau funktioniert. Unter dem Unterrohr, das sind jetzt keine Ösen, haben wir jetzt eine anderthalb Liter Wasserflasche angebracht, einfach um noch mehr Wasser transportieren zu können. Wie das funktioniert, auch dazu haben wir schon mal extra was gemacht. Ja, dann kommen wir doch mal zum Oberrohr. Am Oberrohr ist hier nochmal eine Tasche befestigt. In dem Beispiel ist es eine von Evoc, eine Top Tube Bag. Da gibt es verschiedene Hersteller. Die hier ist sogar wasserdicht. Ob sie hundertprozentig wasserdicht ist, weiß ich nicht. Wir haben noch nicht diesen extremen Regen gehabt, komischerweise, obwohl es immer wieder gepritscht hat. Dafür hat es aber gereicht. Kurzer Blick da rein. Was habe ich da drin? Ich habe jetzt hier ein Labello, also einen Lippenstift. Ich habe ein Ladekabel und einen Stecker für mein Smartphone hier vorne. Und ich habe eine extra Powerbank mit 1000 mAh. Ja, nichts Besonderes. Die habe ich jetzt in eine Plastikbeutel rein. Einfach, falls es doch mal regnet und das Ganze nass wird. Zusätzlich wäre hier noch Platz, also sieht man der Stecker, zusätzlich wäre hier noch Platz, um ein bis zwei Müsli-Riegel reinzuquetschen. Schauen wir weiter nach vorne, was habe ich hier noch? Das sind sogenannte Stem Bags. In dem Beispiel sind die von der Firma Gramm aus Berlin. Denen bin ich sehr zufrieden. Die haben ein Fassungsvermögen von etwa 1 Liter. Also man würde auch eine große Wasserflasche da reinkriegen, kann ich ja gerade mal zeigen. 
Auch das wäre möglich, kann man so reinstecken, dann passt die wunderbar rein. Die hat jetzt ein Dreiviertel Liter. Ich nutze die immer für Lebensmittel. Meistens habe ich da ein bisschen Obst drin oder Nüsse. Einfach, was man schön unterwegs essen kann. Auf der linken Seite genau das Gleiche. Also schauen wir hier mal ein bisschen rein. So sieht es aus. Man kann es hier zuziehen und mit diesem Verschluss verschließen. Dann ist es auch relativ gut geschützt. So, dann kommen wir mal vorne zur Gabel. Links und rechts, seht ihr ja schon, sind hier große gelbe Packsäcke befestigt. Die sind ebenfalls wasserdicht. In dem Beispiel haben die 7 Liter, also relativ groß. In dem rechten ist mein Schlafsack drin und ein Seideninlay. Und dem linken ist die Luftmatratze bzw. Isomatte für die Nacht. In dem Beispiel habe ich eine von Thermarest. Eine etwas dickere, damit ich bequemer liegen kann und damit sie einfach nochmal besser isoliert, wenn es wirklich kalt ist. Befestigt wird das Ganze in Salsa Anything Cages. Die sind wiederum befestigt hier mit so Klettbändern. Und das ist von SKS, sind das so Halterungen. Die sind eigentlich für Flaschen gedacht, für einen Flaschenhalter. SKS Anywhere Adapter heißen die ganzen. Damit kann man sie quasi an jedem Rohr festmachen. Bei der Gabel funktioniert es ganz gut. Und um die Reibung noch ein bisschen zu erhöhen, habe ich hier zusätzlich noch mal so einen ja, Fahrradschlauch ein Stück drüber gezogen, damit es etwas besser hält. Hier an der Front sehen wir noch was und zwar ist das jetzt von Revelate Design, die sogenannte Egress Pocket. Die wird vorne an der Lenkerrolle befestigt. Die ist sehr praktisch. Da habe ich kleine Sachen drin, zum Beispiel die Kamera, mit der ich jetzt gerade filme. Und drinnen habe ich noch meine Wertsachen. Schauen wir einmal hinein. Also ein Geldbeutel habe ich hier drin. Dann habe ich natürlich jetzt dank Corona immer eine Maske dabei. Ich habe in dem Inlay hier drin noch ein Besteck drin, was zum Schreiben. Ja, und ein paar Kleinigkeiten eben für unterwegs. Alles, an das ich schnell rankommen muss. Zugemacht ist das Ding auch sehr schnell. Hier, und die ist absolut wasserdicht, was natürlich sehr, sehr praktisch ist. Kommen wir zur letzten großen Tasche. Das ist diese Frontrolle. Die ist befestigt mit einem Specialized Harness System. Auch das hat am Anfang nicht so leicht funktioniert. Wir haben hier so einen Adapter gebaut, wie genau das funktioniert. Auch dazu haben wir einen eigenen Artikel auf der Homepage. Was ist jetzt alles da drin in dieser Frontrolle? Also ist die Salty Roll von Revelate Design. Die ist sehr praktisch. Wie ihr seht, links und rechts so ein Rollverschluss. Der ist eben wasserdicht. Und damit ist sie sehr gut zu befestigen. Außerdem hat sie vorne, hier sieht man es so rot, das ist hier komplett rübergenäht, so äh, Ösen, dass das nicht verrutscht, dass man das sauber befestigen kann in dem Harnessystem. Da drin ist das Zelt und die Zeltunterlage, die jetzt hier am Boden liegt. Außerdem habe ich eine Regenjacke drin, eine Regenhose und wasserdichte Socken. Wasserdichte Socken sind sehr praktisch, wenn man das Rad schieben muss und es regnet. Dann sind zwar die Schuhe nass, aber die Füße bleiben trocken. Zusätzlich habe ich noch ein Erste-Hilfe-Verbandsset auch noch mit drin. Also ein ein personen -Zelt und den Rest passt hier ganz gut rein. Schauen wir hier nochmal auf die Mitte, auf das Cockpit sozusagen. Hier habe ich mein Smartphone drauf befestigt. Das hat jetzt den großen Vorteil, ich nutze hier die App Komoot für die Navigation. Also kein extra GPS-Gerät, sondern habe das jetzt wirklich hier kombiniert, damit ich möglichst wenig Elektronik dabei habe. Befestigt ist das Ganze hier in dem Beispiel mit einer Wicked Chili Halterung. Also kann ich hier mit einem Klick runternehmen, ist sehr praktisch für mich, weil ich habe zugleich die Möglichkeit, mal ein Foto schnell zu machen, ohne lange überlegen zu müssen. Was ich auch sehr praktisch finde, ich kann hier während der Fahrt das iPhone in dem Beispiel laden. Ich habe hier eben mein Akku drin und das Ladekabel, das kann ich hier einstecken und dann während der Fahrt nachladen. Das ist wirklich sehr hilfreich. Schauen wir vielleicht einmal noch zum Schluss hier zum Sattel. Auch hier gibt es eine Besonderheit an dem Bike, das hatte ich vorher noch nicht erwähnt. Und zwar habe ich hier diese S-Works Carbon Sattelstütze montiert. Die ist relativ bequem. Das habe ich ja schon mal gezeigt, auch in einem anderen Video, weil hier ist so ein Elastomer. Das kann man komprimieren und damit hat man ein bisschen mehr Komfort auf langen Schotterpassagen. Okay, dann kommen wir mal zur Ausrüstung, was ich so am Körper trage. Das seht ihr jetzt schon. Ich habe natürlich die Radschuhe an mit den Socken logischerweise. Dann habe ich hier ein Radtrikot an, in dem Fall ein kurzes, weil Sommer ist. Eine Radhose mit Trägern habe ich drunter und diese Überhose, die ist recht angenehm. Gerade wenn es mal ein bisschen kühler ist, ziehe ich die drüber. Und wenn es ein bisschen wärmer ist, ziehe ich sie wieder aus. Also das finde ich sehr angenehm. Zugleich ist es meine Hose für den Abend, wenn es eben noch warm genug ist. Logischerweise habe ich auch noch Fahrradhandschuhe dabei, 
Da habe ich ja noch lange Wasserdichte dabei, wenn es kalt ist und die kurzen. Ansonsten, dann habe ich zusätzlich hier immer meine Radkappe dabei. Da gibt es ja verschiedene. Die nehme ich als Sonnenschutz und auch wenn es mal regnet, finde ich das auch ganz angenehm, dass man nicht ganz so nass am Kopf. Dazu gibt es logischerweise einen Radhelm und eine Radbrille. Natürlich habe ich auch noch Radschuhe dabei, hier im Beispiel die von Giro. Das ist eine eigene Story. Hier löst sich nämlich schon wieder die Sohle ab. An sich bin ich sonst sehr zufrieden. Da haben wir einen eigenen Artikel drüber geschrieben, wer sich dafür noch interessiert. Radsocken habe ich noch dabei. Da kann man aber im Prinzip auch alle anderen Socken verwenden, die man möchte. Auch Wolle ist natürlich sehr gut geeignet, weil es schön warm hält. So, dann komme ich nochmal zur Frame Bag, was da drin ist. Grundsätzlich ist es immer sinnvoll, die schweren Gegenstände möglichst zentral im Rad zu befestigen. Deswegen doch das ganze Wasser hier drin. Also hier unten in den Flaschen und direkt im Schwerpunkt des Bikes. Und hier habe ich auch noch mal zusätzlich schwere Sachen drin. Schauen wir mal rein, was da alles drin ist. Ich habe jetzt hauptsächlich drin Lebensmittel, also jede Menge Riegel. Was habe ich noch drin? Mein Schloss. Da wird der eine oder andere sagen, Gottes Willen, das ist ja viel zu schwer. Das Drum wiegt ein Kilo. Aber ich will das Rad ja unter Umständen auch mal über Nacht an der Hütte abstellen oder auf einem Zeltplatz. Also will ich ja gescheites Schloss haben, mich da sicher fühlen. Dann habe ich zusätzlich noch drin ein extra Kit mit meinem ganzen Werkzeug. Da gehe ich jetzt im Detail gar nicht drauf ein. Da ist vor allen Dingen drin nochmal ja, ein paar Inbusschlüssel, dann äh, Reifenheber, Nippelspanner, äh, Flicken, äh, Ersatzschlauch, nochmal ein Ersatzriemen. Ich habe Öl dabei und ein paar Lappen, um die Kette und den Antrieb reinigen zu können. Unter anderem. Aber da gehe ich vielleicht nochmal extra drauf ein. So, was ich hier noch drin habe, sind Kabelbinder. Die sind auch sehr praktisch, wenn mal was kaputt geht. Die haben wir immer dabei. Was noch drin ist, ist natürlich eine gescheite Luftpumpe. Die braucht man auch, wenn man mal eben Platten hat. Auf CO2-Kartuschen stehe ich jetzt so gar nicht, weil ich fahre jetzt auch nicht unbedingt tubeless. Deswegen brauche ich das nicht. Ich vertraue hier auf eine vernünftige Luftpumpe. Die habe ich schon seit, glaube ich, 20 Jahren. Die funktioniert super. So, weiter geht's mit der Ausrüstung. Jetzt schauen wir uns an, was ich noch in den Taschen hinten drin habe. Nehmen wir die mal runter. Also schauen wir uns an, was in der Tasche jetzt im Detail dran ist. Okay, schauen wir rein, was so drin ist. Ich habe hier zusätzlich dabei so einen Rucksack, das ist ein Faltrucksack, den kann man auseinanderrollen. Im Prinzip ist es wie ein dünner Seesack mit leichten Riemen. Da gibt es so verschiedene Hersteller und der ist auch wasserdicht. Sehr, sehr praktisch. Dann habe ich drin einen Wasserfilter. Kann man immer wieder brauchen, wenn man mal Wasser trinken muss in den Bergen, wo man nicht genau weiß, ist da eine Kuhweide oder so. Man hat nichts anderes, dann kann man das Wasser filtern. Ich habe drin in dem Beispiel noch einen Falteimer. Sehr praktisch. Den nutze ich eigentlich ständig, wenn ich mal Sachen auswaschen möchte oder nasse Sachen habe oder auch auf dem Zeltplatz. Um ins Waschhaus zu gehen, kann man dann seine Sachen reinpacken. Wirklich sehr, sehr praktisch. Dann habe ich hier drin einen Teller. Den brauchen wir natürlich auch. Und jetzt kommt jede Menge Essen. Also die Tasche ist eigentlich sonst hauptsächlich voll mit Essen. Ich habe dabei, was ich sehr gerne esse, Müsli und Milchpulver. Extra abgepackt. Das kann man mischen und auch kalt anmachen und hat immer was Gutes zum Frühstück. Schauen wir auch in die zweite Tasche rein, was da drin ist. Im Prinzip das gleiche Spielchen. Einfach hier öffnen. In dieser Tasche habe ich jetzt hauptsächlich meine Kleidung drin. In der anderen war eben hauptsächlich Lebensmittel. Hier habe ich jetzt ein T-Shirt drin, extra. Dann habe ich, also für den Abend, dann habe ich hier drin noch ein Unterhemd. Das ist in dem Beispiel Merino, weil es da nicht so stinkt und schön warm hält. Ich habe drin einen Waschlappen, eine Badehose. So, und jetzt gehe ich nicht in jedes einzelne Detail rein. Ich habe aber noch eine lange Hose dabei. Die ist super dünn, trotzdem ist sie angenehm warm und sie trocknet vor allem schnell, wenn sie mal nass wird. Was jetzt noch besonders ist, ich habe mir hier zwei Beutel gemacht. In dem einen hier, der ist auch wasserdicht, da sind meine ganzen Ladekabel drin und Ersatzbatterien für die GoPro. Und einen zweiten Beutel, in dem blauen jetzt, in dem Beispiel, ist einfach noch eine ja, Stirnlampe drin und ein Ladegerät dazu. Dann habe ich drin etwas Luxus. Das sind Wäscheklammern und eine ganz dünne Leine. Die kann ich benutzen, 
Falls am Zelt mal was kaputt geht, eine Leine reißt, kann ich die verwenden. Und die Wäscheklammern sind immer praktisch für so einen Tag wie heute, wenn man Pause macht und mal ein paar Sachen trocknen möchte. Dann habe ich drin eine Helmmütze, die kann ich also unterm Helm anziehen. Ich habe Beinlinge drin, die finde ich immer sehr praktisch. Und ja, natürlich hier nochmal so ein Schlauchschal. Kann man auch in Corona-Zeiten gut verwenden. Und was ich jetzt sehr, sehr praktisch finde, das sind dünne, wasserfeste Handschuhe, in dem Beispiel von Schaus Pass. Die wurden uns mal zur Verfügung gestellt. Finde ich aber echt super, die Dinger, weil sie sehr, sehr klein und leicht sind und einfach wasserdicht. Die sind nicht sehr warm, also es ist wirklich nur eher was für den Sommer, wenn es nicht ganz so kalt wird, aber die sind da sehr praktisch. So, was habe ich noch drin? Hier mein zweiter. Ja, hier drin habe ich noch eine sehr dünne Windweste. Die finde ich auch unheimlich praktisch, weil sie sehr atmungsaktiv ist. Und dann habe ich drin, jetzt schaue ich einfach hier mal rein, das sind zwei Lagen, Nochmal zum drüberziehen aus Merino, nochmal ein Longsleeve, packe jetzt nicht extra aus und noch ein dünnes Vlies, ebenfalls einfach für den Abend, wenn es mal kälter wird. Was man jetzt nicht unbedingt braucht, was ich aber trotzdem dabei habe, ist ein Solarmodul, das finde ich sehr praktisch. Damit kann ich, es hat 10 Watt in dem Beispiel, damit kann ich zum Beispiel mein Smartphone oder die Kamera mal wieder aufladen, das ist wirklich praktisch für unterwegs. Auch dazu haben wir einen eigenen Review gemacht, gehe ich jetzt hier nicht näher drauf ein. Okay, packen wir das zur Seite. Was ist noch drin? Ja, jetzt kommen wir zum Thema Luxus. Also, was ich hier noch eingewickelt habe. Ich habe mir einen Rasierer mitgenommen. Ich finde es einfach angenehm, wenn man länger unterwegs ist, dass man sich mal rasieren kann. Muss man natürlich nicht mitnehmen, kann jeder für sich entscheiden. So, das Letzte, was hier drin ist, dann sind wir auch leer, ist einfach hier in dem Beispiel eine Karte. Und ich habe mir hier zusätzlich noch mal ja, die Route ausgedruckt auf Papier, falls die Navigation ausfällt, dass ich weiß, wo ich bin und was meine nächste Unterkunft und mein nächstes Ziel ist. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nochmal zur Erinnerung, das war eher so die Luxusvariante, die ich äh, sehen würde hier beim Bikepacking, wo ich sehr viele Sachen dabei hatte, wo man vielleicht nicht alles unbedingt braucht. Klar, den Rasierer könnte man vielleicht weglassen und auch ein paar andere Sachen, auch das Solarpanel, wenn man sagt, brauche ich das wirklich. Aber es soll ja auch eine Anregung sein für euch, was ihr so mitnehmen könnt oder solltet vielleicht, wenn ihr längere Zeit unterwegs seid, also mehrere Tage in den Bergen mit unterschiedlichen Witterungsbedingungen, an was man so denken sollte. Für uns oder für mich hat sich das Ganze sehr bewährt. Ich hoffe, es war interessant. Nicht vergessen, abonniert unseren Kanal, gebt uns einen Daumen hoch und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus!